这又是一盘极品佳作。选自92年引力杯象棋争霸赛，红方神算的李来群，黑方杨成大帅吕钦，当年应该叫少帅。到底发生了什么？咱们一边走一边说。一上来，双方走成了中炮、巡炮对屏风马，互进七兵，挺常见的黑方补象。神算的出直车，少帅也来个巡个炮，进两步，因为你进四步已经没用了。红方可以这个，人家有巡个炮可以对兵啊，这马呢还是关不住。哎，这样走没意义，进两步正招，也有起横车的变化。红方现在对兵当然可以了，李特大选择盘河马，这是要上马吃足了。黑方挺有办法，先来个退炮。这个重炮打狙得管吗？这里进一步，黑方在平炮保着这卒，这同时还要亮狙呢。红方先出来，黑方也往外一抻，红方进炮压缩对手的空间，黑方也得发展呢。进炮要充足赶马，红方提前用狙给保住了。你看这玩意儿，现在充足不合适了。那黑方呢也没打兵，他是进炮对炮。红旗不可能先打呀，黑方的狙过了捉马难受。那现在你不打我，要打你啊！神算的走回马金枪，小猫一息呢，其实就是给狙让路，随时准备进局来抓炮啊。这一抓呢，不是非常难受，那是相当难受啊。所以黑方肯定要躲炮，但这个位置好像没放好啊，放这儿是最把握的。一旦红方进局捉马，随时能打狙。实战走了个马后藏炮。挪这儿来了，他是想走先弃后取。此时李特大进局逮马，黑方给中炮先干掉。李特大算了一下，先吃炮合适，还捉着马呢。黑方平炮要打串红方就是吃。这里一穿，红方给中象干掉。现在黑方这个局没跟，肯定要先出手。红方不可能踩，不然俩局都没了。他是平炮打马。现在又变成了踩着狙捉着炮，黑方只好对捉，然后红方吃炮，黑方吃马，红方剩狙马炮，黑方剩双狙，一人五个兵，但切记黑方少个象。往下红方退狙，黑方补士，红方在退炮要打中卒啊，黑方也不管了，对狙，红方吃卒一将，称势，红旗把狙一闪不换。那为啥不吃边卒呢？这是给炮留着的。接着走，黑方送卒，干掉，收了。平炮打卒，往前推捉马，先跳回来。黑方得抓中兵，神算的补士踩狙，少帅进狙，应该说退狙抓兵会好一些。红旗跳马保中兵，黑方再退回来，有点浪费步数了。红方打将，上将退回来保兵，黑方抓炮，退到巡河，老将回攻，平炮，想把这狙赶跑，黑方跟住，那没骑走了，进兵吧，补士冲兵，落士防止打将，这个棋可得注意，红方可不能再过兵了，黑方可以送卒上岸呢，本来红方可以打一将再吃卒的，现在没有将了。那不坏了吗？要说李特大有招啊，他平车放在马脚，就是说你再充足，我就吃了；你对掉我就踩了。马炮对单车，这个棋红方一点不怕。现场合计了一下，没敢冲，他是平车，进兵补象，往里靠，落势，把炮往右拽，能下底将了。你平局拉是拉不住的，红方进一步炮，用兵来保就行了。当时就出将，那红方又回来了。之后黑方进车，放在这儿，说明他想出手了，就是说他准备冲七卒过河了。一顿疯狂交换之后，红方最后中兵没了，是这么个意思。但这计划又被发现了，红方把卒干掉，不让你冲。黑方一踩，红方在平炮。对手落象，李特大退炮打车，兵不要了。黑方得着，红方下底炮将，抽车的棋啊，只能垫。再来个平车保炮，锁住一个
。少帅说：“我抓你的边兵，看你怎么走。”红旗放在竹林，回将跳马，有点危险。平居不让跳，红方调整一番，落象，对手也落象，红方象三进五。红方这个棋他不是说走闲，有目的的。如果黑方接着走闲的话。那红方一会儿把底象飞到高处，就能挡住黑方的车了，那不就没法吃兵了吗？少帅一看夜长梦多呀，还是先收了吧，趁这个机会神算的往上跳，对手平车，红方退炮，可不能拉住啊，有抽车的棋，当然你还不能不管，这炮往左一甩不得了，黑方跟住，红旗进中兵，冲卒进兵。进居给马一锁，这招好像意义并不大，不如冲边卒过河了。红方下底将垫居，又回来了。红旗把车往后撤，给炮留一些空间。少帅平居到三路线，那么当前牌面啊，肯定是红方大优，黑方只有防守的份儿。如果四郎没猜错的话，少帅准备弃居砍炮了。咱们随便走一招，这里一砍。红方吃车，黑方在抓兵，保不住了。红方跳马，黑方干掉。虽说多子，但是想取胜比登天还难呢。来回实战，看看红方怎么走。李四大不想和棋，他退炮，黑方跟住，有马来保，不用管。平车，放这儿是想往前进三步，欺负他，因为这车不能平着走啊，下底是闷攻。少帅只好平车给炮线摁住，红方退到巡河，黑方对子儿不换抓象，这怎么飞呢？往边路弄的话，一抓卒没了，这也不行啊，飞到中间。但李特大一波神级顿挫，这卒还是没了。首先用车来抓，黑方保住，然后车九平八要下底，黑方平车守肋。红方下底将军，电车就马踩中象，当时电视，红方再一抓卒，一摸凉了，走别的吧，补个士。红方吃卒，落象，抓象，又飞到中间，踩着车呢啊，后退。之后黑方进了一步，给马一看，红方摆炮，又是顿挫呀。黑方一跟，红方再挪到中间。你落象的话，平兵又是一将，然后再跳马，那就输了。黑方啊也不管了，进车抓兵，红方打象将称势，平车保兵。应该说现在红方最想走的一招棋是退中炮啊，然后再跳马将。少帅一看赢不了了，就把车放这儿，只要你敢退炮，我就给你砍了。红方吃车，黑方砍马，你再冲就落势。这是一个闭合的局面，知道了这一点，李特大又变招了，不退炮，他往右平。接下来黑方用两个车啊围追堵截呀、啊，这里补士又踩一脚，往右弄，接着抓，平到一边再抓，这回直接放中间一将，称势。红方是真有想法啊，他进了一步车，黑方上老将给炮一夹。神算的给马运到车的屁股后面，少帅平车叫杀，这棋不得了，红方得落势，进车跳马退车，补士黑方双剑合璧，要跟红方对子儿，李特大退炮不管，黑方来了，红旗往上一跳，黑方干掉红方打车一将。对手将五平四，红方又来一将啊！躲老将就踩士呗，也不怕着双，因为这马还能将。当时电车，红旗回马一打，黑方只好闪。红旗平兵，黑方抓了一下，红旗跳马用炮将。如果落势，红方就退炮，这个其实很危险呢。现场回将，红方向下一冲，对手捉马。往上跳，平车在捉，神算子往回一蹦，黑方捉俩，红方摆空头炮，算的准呐、啊！吃马平兵一将抽了，少帅先躲将，红方跟住
，还是不能吃马，平平肉带浆的。那你现在不管的话，人家要拱市了，黑方回将，红方踩市，这里又捉双，红方跳马将，这怎么整？往四路走就平炮将，要是往前进，平兵将死了，钓鱼马。往这儿也不行啊，进兵将，吃不动，只能后退，再一摆炮。这棋都叫杀了，也是极其危险。实战黑方是退老将，那红方直接就平炮，不敢吃兵，唯有干住。红旗挪到中间放空投，对手平将，红方回马，黑方居九平八，看住不让红方跳马将。李特大把兵往中间一放，抓炮前进，跟住，向下冲兵。反正有根嘛，黑方上将，红旗退炮，对手接着抓，红方飞龙在天打狙，这里只能砍向红旗退炮，少帅走闲，神算的平炮一将，老将无处可逃，只能垫狙，红方跳马用炮将，黑方把狙闪开捉马，红方退炮叫杀，称势就完。你还不能补士，平兵死了，多气人嘛！那唯有把车放在中间，最后李特大风雷火炮，一招毙命。至此，大帅头子认输。这眼瞅着马后炮没法解，放这儿就给踩了。这残局的水平太牛了，出神入化呀！要是觉得精彩，就点个赞。我是四郎，下期咱们接着聊。